بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جورڈا ایگریکلچر کے ساتھ میں ہوں سنا اللہ آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے عظمی در بھائیو آج کی اس ویڈیو میں دھان کی فصل کے متعلق اس کے پیداوار یا خراجات اور اس کی آمدن کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی کہ اس پہ منیمم یا میکسیمم کتنا خرچہ آتا ہے اور اس کی آمدن کیا ہوتی ہے یہ دھان کاشتکاروں کے لیے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے ہیلپ فل ویڈیو ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے ہر فصل جو کاشت کرتا ہے ذمہ دار اس کے ذہن میں کہ اس پہ اتنا خرچہ کروں گا اور اتنی پرافٹ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے یہ جو ذہن میں ایک سکیچ بنا ہوا ہے اس کو آسان کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ ذمہ دار پہلے کے لیے اس سے تیار ہو تو اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے بابا جی سے پوچھیں گے کہ دھان کی جو فصل اگر کاشت کرتے ہیں تو اس پہ مکمل کتنا خرچہ آ سکتا ہے اگر ٹھیکہ ملا لیں اپنی ذاتی زمین ہے باقی کھادوں وغیرہ کا سپرے وغیرہ سارا ملا کے ڈیزل کا خرچہ سولر بجلی کا جو سسٹم ہے اگر اس پہ چلاتے ہیں تو پھر یہ سارا کتنا خرچہ بنتا ہے اگر دھان کا ایک ایڈ کاشت کرتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل کا بٹن دیا گیا ہے اس کو آل پہ پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو آئیں پوچھتے ہیں بابا جی سے کہ دھان کی ایک ایک کٹ فصل پر کتنا خرچہ آ سکتا ہے اس کے پیداوار اخراجات اور آمدن کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تو اس میری معلومات کے مطابق جو ہے نا یہ اگر تو ٹھیکہ بھی شامل کریں تو ایک لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ آتا ہے اگر زمین کا اپنی ذاتی زمین ہو تو بھی ساٹھ ستر ہزار روپے پچہتر ہزار روپے جو ہے نا یہ ایک ایکڑ کے اوپر منجی پیدا کرنے کے لیے خرچہ آ جاتا ہے دیکھ لینا زمین زمین کی تیاری یا کدو کرنا اور خاص طور پر نرسری جو ہے وہ بھی اس کے اندر نرسری کی تیاری وغیرہ یہ سارا شامل کریں تو دس ہزار روپیہ جو ہے نا یہ خرچہ آ جاتا ہے پانی جو ہے اگر تو سولر کی سہولت ہے یا نہری پانی وافر مقدار میں موجود ہے تو پھر تو یہ بچت ہو سکتی ہے ادر وائز آپ کو پتہ ہے ڈیزل کا ریٹ دیکھ لیں بجلی کے یون پر یونٹ جو ہے اس کی قیمت دیکھ لیں تو پندرہ سے بیس ہزار روپیہ جو ہے نا پانی کا بھی خرچہ آ جاتا ہے تو نرسری جو ہے اگر منتقل کروانی ہے لابے جو ہے نا وہ پندرہ ہزار سے کام نہیں لیتے اس سے زیادہ ہی لیتے ہیں اکھاڑ نرسری اکھاڑ کا منتقل کرنا ہو کھادے جو ہیں یہ پچیس ہزار سے کام تو نہیں ڈالی جا سکتی کم کھادے ڈالیں گے تو پیداوار کام آتی ہے ایک ڈی اے پی تین یوریا اور ایک ایس او پی زنکو بوران یہ شامل کر کے دیکھ لیں کتنے بنتے ہیں جڑی بوٹی کنٹرول کرنے کے لیے اگر تو پری ایمرجنس کر لیتے ہیں تو دو ہزار کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے نا یہ کام چل جاتا ہے اگر کسی وجہ سے پوسٹ ایمرجنس سپرے کرنی پڑ جائے تو وہ تین تین ہزار سے بھی اخراجات بڑھ سکتے ہیں تو کیڑا آپ کو پتہ ہے بور اور پتال بیٹ سنڈی تیلا اور ان ان کے لیے جو ہے نا یہ چار پانچ ہزار روپیہ خرچ آ جاتا ہے تو ان کا بھی پانچ ہزار روپیہ جو ہے نا کیڑا کنٹرول کرنے کے اوپر خرچ آ سکتا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ سپرے کرنے کی ضرورت درپیش ہو سکتی ہے بیماری کے حوالے سے بھی دیکھیں اگر تو موسم سازگار ہو تو بیماری نہیں بھی آتی بچت ہو بھی سکتی ہے ورنہ نٹی کے دو مرتبہ سپرے کیے جائیں تو آپ اندازہ کر لیں تین چار ہزار روپے تو خرچ آ جائے گا اس پرے مین کے اخراجات کمبائنڈ ہارویسٹر تھے جو نا پانچ ہزار روپے اور مالیا اور واچ اینڈ وارڈ جو اس کی حفاظت یہ اس یہ بغیر خرچے کے نہیں ہے کوئی چیز بھی ہوتی باردانہ ٹرانسپورٹ جب جب تیار ہو جانی ہے فصل اس کو لے کے تو جانا ہے نا تو اس کو کہیں کم از کم تیس کلو میٹر دور شہر میں لے کے لے جا کے سیل کرنا پانچ چھ ہزار روپیہ جو ہے نا ایک ایکڑ کی جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ اور باردانہ کے اخراجات یہ آ جاتے ہیں اگر زمین کا ٹھیکہ بھی پچاس ہزار روپیہ یعنی چھ مہینے کا شامل کا لیا جائے تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سوا لاکھ روپیہ بنتا ہے تو اگر ٹھیکہ شامل نہیں کرنا تو بھی پچہتر ہزار روپیہ جو ہے نا یہ سانوے علاقے میں بنتے ہیں مرکزی علاقے میں یہ ساٹھ پینٹھ ہزار روپئے میں منجی جو ہے نا یہ اخراجات آ جاتے ہیں اب پیداوار اس کی جو ہے صحافزاد بھی اتنے اخراجات کیے ہیں اگر تو موسم سازگار رہتا ہے تو یہ پچپن ساٹھ من بھی آ جاتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بات کھیتوں میں آ جاتی ہے تو پچپن سو روپیہ اگر قیمت اس کی لگائی جائے وے جس طرح کہ اس وقت یہی قیمت ہے اس کی تو تین لاکھ روپیہ ٹوٹل بنتا ہے تو بچت گویا کہ پونے دو پونے دو لاکھ روپیہ بچت ہو گئی یہ بہت بڑی بچت ہے اس حوالے سے دیکھیں موسم کا سازگار ہے نا ففٹی پرسینٹ سالوں میں جو ہے نا موسم سازگار ہوتا ہے ففٹی پرسینٹ میں یہ ہوتا ہے کہ موسم ناسازگار ہو جاتا ہے اور منجی جو ہے یہ گر جاتی ہے کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تیلا بہت نقصان کر جاتا ہے تو بڑی مشکل سے پینتیس چالیس من جو ایوریج یہ دستیاب ہوتی ہے تو یہ بڑی مشکل سے دو لاکھ روپے کی بنتی ہے تو اس میں تو بچت صرف پچہتر ہزار روپے بنتی